हे गाइस वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड सो स्टार्ट करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस का सेवन वीडियो सर लास्ट वीडियो में आपने क्या कराया था मैंने लास्ट वीडियो में रिग्रेशन एनालिसिस का जो रिग्रेशन कोफिशियंट है उनकी प्रॉपर्टीज करवाई थी ठीक है उसके बेसिस पे हम लोग ये वीडियो में सॉल्व करने वाले इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं क्वाड्रेटिक कर्व को फिट करूंगा उसके बाद मैं एक्सपोनशियल कर्व को फिट करूंगा फिर मैं लॉगरिथमिक कर्व को फिट करूंगा ठीक है तो देखा जाए तो ये रिग्रेशन एनालिसिस का लास्ट वीडियो बोल सकती है इसके बाद मैं फिटिंग ऑफ कर्व स्टार्ट करने वाला हूँ तो ये वीडियो में हम लोग फ्रम सॉल्व करते तुम लोग को वीडियो बड़ा लग रहा है बच्चों तो पॉज करके देखना बट मैंने ट्राई किया कि सब कुछ कवर करने को बेटा तुम लोग को लग रहा है फिर भी मैंने कवर नहीं किया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो मैं कवर कर दूंगा प्रॉब्लम नहीं है तो बच्चों क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है यू आर गिवन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल ठीक है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल में का इंफॉर्मेशन दिया आपने को एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को एक्स से रिप्रेजेंट किया है और सेल को रिप्रेजेंट किया है वाई से और जो दिया है वो वैल्यूज लैक में है मतलब एडवर्टाइजिंग मतलब एक्स एक्स बार एरेथमेटिक मिलना टेन मतलब टेन लाख रुपीज फिर यहां पे नाइनटी लाख रुपीज स्टैंडर्ड एविएशन थ्री लाख रुपीज एंड ट्वेल्व लाख रुपीज सेल समझ में आ रहा है तो अभी तुम्हें एक्स एंड वाई का कोरिलेशन कोविशन दिया मतलब तुम्हें स्मॉल आर दिया दैट इज जीरो और तुम्हें क्या बोला है ऑफ टेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन Y on X and X on y. Common sense. अब इसके तुम्हें क्या बोला है ये दो चीज वट इज द लाइकली सेल लाइकली सेल एस्टिमेट करना है मतलब बच्चों Y एस्टिमेट करना है when the budget, when the the advertising budget is rupees 15 lakh. ठीक है when the, एक मिनट को लेट मी चेक द क्वेश्चन हाँ वेन द एडवर्टाइजिंग बजट इज रुपीज फिफ्टीन लैख यहाँ पे 15 लाख है ठीक है इसके बाद मतलब Y on X अगर तुमने कर दिया तो तुमको ये सॉल्व हो जाएगा सेकेंड क्या बोला है वॉट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट वॉट शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट मतलब तुम लोग का एक्स एस्टिमेट करना है इफ कंपनी वांट्स टू अटेन सेल टारगेट ऑफ रुपीज वन ट्वेंटी लैख समझ में आ रहा है कंपनी को कितना अचीव करना है सेल टारगेट वन ट्वेंटी लैख का अचीव करना है और एडवर्टाइजिंग बजट मतलब तुम्हें एक्स प्रिडिक्ट करना है मतलब इसके लिए एक्स ऑन वाई तो बच्चों मैंने सॉल्व किया तुम लोग को बस देखना है ठीक है तो बच्चों यहां पे ध्यान दो सर x बार दिया है 10 अरिथमेटिक देखो ध्यान से x बार दिया है 10 y बार कितना दिया है 90 स्टैंडर्ड डिविजन मतलब सिग्मा x 3 दिया है और सिग्मा y क्या दिया है 12 r कितना दिया है 0.8 अब इसके बाद बच्चों ध्यान दो मुझे पता है सर एक्स ऑन वाई के लिए सॉरी वाई ऑन एक्स के लिए मुझे बी वाई एक्स चाहिए वाई ऑन एक्स के लिए मुझे बी वाई एक्स चाहिए और एक्स ऑन वाई के लिए मुझे बी एक्स वाई चाहिए समझ में आ रहा है तो बच्चों बी वाई एक्स बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स ठीक है आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स अभी देखो बच्चो तुम्हारे पास आर की वैल्यू कितनी आर की वैल्यू जीरो समझ में आ रहा है सिग्मा वाई कितना है सिग्मा वाई है ट्वेल्व सिग्मा एक्स कितना है थ्री समझ में आ रहा है तो R इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स जीरो पॉइंट एट इंटू ट्वेल्व अपॉन थ्री सॉल्व करोगे यू विल गेट बी वाई एक्स एस थ्री पॉइंट टू यू विल गेट बी वाई एक्स एस थ्री पॉइंट टू आई होप तुम लोगों को क्लियर है बी वाई एक्स मिल गया तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या आएगा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स समझ में आ रहा है तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स ठीक है सर आपको बी वाई एक्स मिल गया ना आपको ए निकालना है तो मैंने तुम लोग को बताया है मैंने सॉल्व किया है फिटिंग ऑफ द इक्वेशन मैंने तुमको बताया कैसे करते हैं तो तुम्हें ए कैसे मिलेगा ए कैसे मिलेगा वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार और ये मैंने प्रूफ भी किया है समझ में आ रहा है मेरे प्रॉपर्टी में प्रूफ भी किया है तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार तो अभी तुम्हारे पास वाई बार की वैल्यू है हाँ है सर वाई बार की वैल्यू नाइन है बी वाई एक्स सर आपने थ्री निकाला एक्स बार कितना है एक्स बार सर एक्स बार टेन है सब्सिट्यूट करोगे तो ए का वैल्यू फिफ्टी आ गया ए मिल गया बी वाई एक्स मिल गया तो इक्वेशन क्या है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स फिफ्टी एट प्लस थ्री पॉइंट टू इंटू एक्स ठीक है अब बच्चों सुनो ये तुम्हारा रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया ये तुम्हारा रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया क्या बोला है वट इज द लाइकली सेल वन एडवर्टाइजिंग बजट इज रुपीज फिफ्टीन लैख मतलब तुम्हें एस्टिमेट करना है वाई जब तुम्हें एक्स दिया रुपीज फिफ्टीन लैख तो एक्स के जगह पे मैंने फिफ्टीन पुट किया तो आंसर आ गया वाई वन जीरो सिक्स ठीक है तो देर फॉर लाइकली सेल इज रुपीज वन जीरो सिक्स लैख मतलब एडवर्टाइजिंग बजट अगर तुम्हारा फिफ्टीन लैख रहेगा तो सेल के चांसेस है वन जीरो सिक्स लैख तक हो जाए ठीक है तुम लोग इसको क्रोड में भी कन्वर्ट कर सकते हो बट बोला नहीं है क्वेश्चन में ठीक है क्वेश्चन में अगर क्रोड में आंसर बोलते तो कर सकते हैं नहीं तो तुम लोग वैसे भी कर सकते हो ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों तुम्हें एक्स ऑन वाई अगर करना है तो एक्स ऑन वाई के लिए तुम्हें क्या निकालना है बी एक्स वाई और बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या है आर
तो a1 की वैल्यू कैसे मिलेगी x बार माइनस बी एक्स वाई इंटू बार सर x बार की वैल्यू 10 है x बार की वैल्यू 10 है और इसके बाद बी एक्स वाई कितना तुम्हारे पास 0.2 पॉइंट y बार कितना तुम्हारे पास 90 सब शूट करोगे तो a1 की वैल्यू तुम्हें माइनस एट मिल गई बच्चो ध्यान दो a1 की वैल्यू माइनस एट है बी एक्स वाई की वैल्यू जीरो पॉइंट टू है तो एक्स क्या आएगा माइनस एट प्लस जीरो पॉइंट टू वाई तुम्हारा रिग्रेशन इक्वेशन मिल गया x वन वाई का माइनस जीरो माइनस एट प्लस जीरो पॉइंट टू वाई तो बच्चों जो पहला सम था उसमें ऑप्टेन टू रिग्रेशन इक्वेशन मैंने कर लिया सेकंड वाला लाइकली सेल एस्टिमेट करना था वन द एडवर्टाइजिंग बजट फिफ्टीन लैक वो भी कर लिया अभी थर्ड वाला क्या बोला है वॉर शुड बी द एडवर्टाइजिंग बजट अगर कंपनी को वन ट्वेंटी लैख का सेल अटेंड करना है मतलब y दिया है x निकालो अरे सर अपना x और y बोला है ना तो y 120 पुट किया x मिल गया 16 मतलब 16 लाख एडवर्टाइजिंग बजट कितना है 16 लाख अगर तुम लोग को फास्ट लग रहा है मेरा तो थोड़ा प्लेबैक स्पीड को कम कर दो मेरा स्पीड नॉर्मल हो जाए कभी कभी फास्ट में बोल देता हूँ तो बच्चों ये समझ गया कैसा किया मैंने ठीक है अब इसके बाद ये प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग ने देखो बी वाई एक्स आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स का रिलेशन बी एक्स वाई आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का रिलेशन अभी हम लोग और एक दो सम करते ठीक है ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना अभी ये क्वेश्चन क्या है तुम्हें दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रीड करने नहीं हो रहा तो मैं रीड कर रहा हूं ठीक है क्योंकि एक बार अगर तुमको समझ गया तो ठीक है क्योंकि अपने पास पता है तुम लोग इतने टाइम से देख रहे हो लार्ज सैंपल टेस्ट देखा रहेगा स्मॉल सैंपल टेस्ट देखा रहेगा सही कि नहीं तुमको पता है कि बोर्ड का कमी बट फिर भी जितना उतने हम लोग अच्छा करने का ट्राई करते तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ टू सीरीज आ रहा 2x एक्स माइनस वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो पहला रिग्रेशन इक्वेशन है सेकंड रिग्रेशन इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो अब तुम लोग बोलते रहोगे सर ये दोनों रिग्रेशन इक्वेशन में एक एक्स ऑन वाई होगा और एक वाई ऑन एक्स होगा हाँ बट सर कौन सा क्या बता ऐसा नहीं बताता हूँ समझ में आ रहा कौन सा क्या है बताता हूँ ठीक है बस ध्यान देते रहना उसका ट्रिक ये निकालने का मैं बताता हूँ तुम लोग को टेंशन मत देना बट तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या एक्स बार एन वाई बार और सेकेंड क्वेश्चन है ऑल्सो आर Find x bar and y bar also are that is correlation coefficient. But बच्चों पहले मैं x bar and y bar निकालता हूँ और also are मैं बाद में देखता हूँ. ठीक है? तो अभी बच्चों हम लोग ने property बड़ी थी last वाले video में कि जो x bar y bar है वो तुम्हारे linear regression पे regression equation पे lie करता है. जो तुम्हारा पहला equation है 2x minus y minus 15 को वो side ले लिया is equal to 15. इसको मैंने दी था equation number star. 3x minus 4y plus 25 वहाँ पे आके minus 25. इसको दे दिया मैंने equation number hash. ठीक है? और हम लोग को पता है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स बार और वाई बार क्या करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन पे लाई करेंगे तो अगर एक्स बार वाई बार रिग्रेशन इक्वेशन पे लाई करेगा तो तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा टू एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू फिफ्टीन सही कि नहीं क्योंकि एक्स के जगह पे एक्स बार वाई के जगह पे वाई बार और तुम्हारा थ्री एक्स बार माइनस फोर वाई बार इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव सही कि नहीं अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना सुनो अभी दो साइमल इक्वेशन होगा जिसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं तो मैंने इक्वेशन वन को फोर से मल्टीप्लाई किया एट एक्स बार माइनस फोर वाई बार इज इक्वल टू सिक्सटीन ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूं मैं सब कर रहा हूं इक्वेशन टू फ्रॉम थ्री ठीक है इक्वेशन टू को थ्री में से सब कर रहा हूं ठीक है तो अभी यहां पे जान दो एट एक्स बार माइनस फोर वाई बार इज इक्वल टू सिक्सटी माइनस थ्री एक्स बार माइनस फोर वाई बार इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव समझ में आ रहा है माइनस ट्वेंटी फाइव अब जो देखो यहाँ पे माइनस तो ऑपरेशन है ठीक है प्लस साइन है तो माइनस किया माइनस साइन है तो प्लस किया माइनस साइन है तो प्लस किया सुनो 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 साइन रिवर्स करते हैं तुम लोग बोलो सर ये माइनस ये ऑपरेशन है माइनस समझ में आ रहा है यहाँ पे जो साइन है उसको रिवर्स कर दे प्लस था तो माइनस माइनस था तो प्लस माइनस था तो प्लस तो एट एक्स बार एट एक्स बार माइनस थ्री एक्स बार फाइव एक्स बार फोर वाई बार फोर वाई बार कैंसिल सिक्सटी प्लस ट्वेंटी फाइव आंसर इज एटी फाइव ठीक है तो फाइव एक्स बार इज इक्वल टू एटी फाइव तो एक्स बार कितना आ गया सेवेंटीन अभी एक्स बार सेवेंटीन आ गया तो मैंने इक्वेशन नंबर वन में सब्सिट्यूट किया ठीक है तो टू इंटू सेवनटीन माइनस वाई बार इज इक्वल टू फिफ्टीन थर्टी फोर प्लस फिफ्टीन वहां पर आके माइनस फिफ्टीन थर्टी फोर माइनस फिफ्टीन तो 34 माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी फोर माइनस नाइनटीन तो वाई बार कितना आ गया 19 आ गया ठीक है तो हम लोग ने इतना कर दिया फाइंड एक्स बार एन वाई बार अब तुम लोग को आर निकालना है बच्चों दो रिक्रेशन इक्वेशन दिया तो आर कैसे निकाल सकते हैं सर अगर आपके पास बी वाई एक्स और बी एक्स वाई है तो आप ना आर निकाल सकते हो ये फॉर्मले से प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स सही कि नहीं तो प्लस माइनस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई से हम लोग क्या निकाल सकते हैं आर निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं आर निकाल सकते बट मुझे पहले बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना है तो उसके लिए ध्यान दो बच्चों ये दोनों भी इक्वेशन में से तुम्हें किसी एक इक्वेशन को अज्यूम करना पड़ेगा एक्स ऑन वाई और दूसरे को अज्यूम करना पड़ेगा वाई ऑन एक्स सर क्या हम लोग गलत अज्
समझ में आ रहा है क्या सर एग्जाम में ऐसा कर सकते हैं ऑफ कोर्स कर सकते हैं क्या सर टीचर मार्क्स देगा ये yes, तुम्हें मार्क्स मिलेगा ठीक है उसका भी मैं सर नेक्स्ट वाला वैसे ही करवा रहा हूँ ठीक है तो अभी यहाँ पे ध्यान दो तो मैंने पहले वाले इक्वेशन को एक्स और वाई एज्यूम किया और दूसरे वाले इक्वेशन को वाई और एक्स एज्यूम किया लेकिन ये राइट है क्योंकि मैं सॉल्व कर लिया समझ में आ रहा है ध्यान से देखो तुम लोग को समझेगा ठीक है स्पॉइलर्स नहीं दे रहा हूं तो लेट इक्वेशन दिस लेट इक्वेशन स्टार इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई तो अगर एक्स ऑन वाई है तो मुझे बी एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है एंड जो तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है उसको मैंने बोला वाई ऑन एक्स तो अगर वाई ऑन एक्स है तो मुझे बी वाई एक्स की वैल्यू मिल जाएगी तो अभी यहाँ पे बच्चों देखो जो एक्स ऑन वाई है पहला इक्वेशन जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर वन है सॉरी इक्वेशन नंबर स्टार है वो एक्स ऑन वाई है ठीक है तो अगर एक्स ऑन वाई है एक्स ऑन वाई है तो एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस बी एक्स वाई इंटू जनरल है तो टू एक्स माइनस वाई माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मुझे b यहां पे ध्यान दो मुझे x इज इक्वल टू ए वन प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई ये फॉर्मेट में लाना है तो यहां पे ध्यान दो बच्चों मैं 2x को यहीं पे रखा माइनस वाई माइनस फिफ्टीन वहां पे चले गए माइनस वाई वहां पे जाके प्लस वाई माइनस फिफ्टीन वहां पे जाके प्लस फिफ्टीन ठीक है मुझे x चाहिए फिर अगर मुझे ये फॉर्मेट में लाना है तो मुझे x चाहिए तो मैंने टू से डिवाइड कर दिया तो y अपॉइंट टू फिफ्टीन अपॉइंट टू अब बच्चों फिफ्टीन अपॉइंट टू को पहले लिख दिया y अपॉइंट टू को बाद में लिख दिया y अपॉइंट टू को मैं वन बाय टू इंटू वाई लिख सकता हूं तो अगर मैं ये इक्वेशन और इसको कंपेयर करूंगा तो तुम्हारा ए वन कितना आ गया फिफ्टीन बाय टू और बी एक्स वाई कितना आ गया वन बाय टू ठीक है होल्ड करो होल्ड करो तुम्हारे मन में डाउट आएगा होल्ड करो ठीक है अब इसके बाद मैंने जो दूसरा इक्वेशन था हैश, इसको मैंने क्या अज्यूम किया वाई ऑन एक्स तो वाई ऑन एक्स का स्टैंडर्ड फॉर्मला क्या है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स ठीक है तो बच्चों भी यहां पर ध्यान देना तो मैंने क्या किया तो तुम्हारा इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी फाइव वहां पे जाके प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है अब बच्चों मुझे क्या चाहिए वाई चाहिए ना एक जगह पे तो माइनस फोर वाई क्योंकि मुझे वाई पॉजिटिव चाहिए तो माइनस फोर वाई वहां पे जाके प्लस फोर वाई तो फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव फोर वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव तो फोर से डिवाइड करोगे तो फोर इज इक्वल टू थ्री बाय फोर एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव बाय फोर अब बच्चों मैंने इसको अगर रीअरेंज किया तो ट्वेंटी फाइव बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर एक्स अब तुम लोग क्या कर सकते हो तुम लोग ना ये दोनों को कंपेयर करो ये दोनों को कंपेयर करो कंपेयर करने के बाद कंपेयर करने के बाद तुम्हें क्या समझेगा सर बी बाय एक्स की वैल्यू है थ्री बाय फोर तुम्हें एक बार बी एक्स वाई और बी वाई एक्स मिल जाएगा ठीक है ऐसा भी हो सकता था कि मैंने पहले वाले इक्वेशन को मतलब ये वाले इक्वेशन को एक्स ऑन वाई लिया ये वाई ऑन एक्स भी ले सकता था मैं और ये वाले इक्वेशन को मैंने क्या लिया वाई ऑन एक्स लिया मैं एक्स ऑन वाई भी ले सकता था वो रॉन्ग नहीं है ठीक है बट अभी मैंने लिया नहीं अगर वो लेता तो क्या होता मैं बताता हूँ ठीक है अब देखो मैंने क्या लिया इसको एक्स ऑन वाई लिया मुझे बी वाई एक्स मिल गया वन बाय टू इसको मैंने वाई ऑन एक्स लिया मुझे बी एक्स बी वाई एक्स मिल गया थ्री बाय फोर और बी एक्स वाई वन बाय टू मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लिया फॉर्मले में पुट किया तो आर मेरा आ गया जीरो पॉइंट सिक्स वन टू थ्री आर मेरा आ गया जीरो पॉइंट सिक्स वन टू थ्री माइनस वन से वन के बीच में है मतलब आर मेरा राइट है इसका मतलब जो मेरा ये वैल्यूज है वो राइट है सपोज मेरे बी वाई एक्स और बी एक्स वाई के वैल्यू थे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के वैल्यू थे मैं यहां पर पुट करता और मुझे आर माइनस और वन के रेंज में नहीं मिलता तो मेरा आर माइनस और वन के बीच में नहीं है इसका मतलब मेरे ये मिस्टेक है तो फिर मैं क्या करता मैं जिसको एक्स ऑन वाई लिया था उसको मैं वाई ऑन एक्स लेता और जिसको मैंने वाई ऑन एक्स लिया था उसको मैं एक्स ऑन वाई लेता ठीक है तो अभी वो वाला सर हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे ठीक है वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है कोई नहीं तुम लोग पॉज करके ठीक है पॉज करके जाना स्टा करके वापस से देख सकते हो ठीक है तो यह समझो तुमको समझ गया रहेगा अब इसके बाद क्या करते थोड़ा अगर सर वो वाला मेथड भी बता दो एक बार वो वाला मेथड कुछ नहीं है डबल बार करना पड़ेगा समझ गया ना वो भी मैं बताता हूँ टेंशन मतलब ठीक है ध्यान देना सो पे टेंशन ये क्वेश्चन ठीक है इसके पहले हम लोग ने दो क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया तीसरा क्वेश्चन अगर तुम लोग को वीडियो बड़ा लग रहा है तो पॉज करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो ठीक है बट ये भी इंपॉर्टेंट है अभी यहां से ये क्वेश्चन में सबसे क्या अंडरस्टैंड आएंगे ध्यान से देखना ठीक है तो इफ द रिग्रेशन इक्वेशन सर तुम्हें दो इक्वेशन दिया है फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्व टू जीरो एंड फिफ्टीन एक्स माइनस एट वाई माइनस वन एट इज इक्व टू जीरो और तुम्हें आर निकालना है एक्चुअल क्वेश्चन में तुम्हें एक बार वाई बार भी निकालना था बट मैंने बोला कि एक बार वाई बार के लिए तुम्हें साइमल टेनसी सॉल्व करना है सही कि नहीं तो साइमल टेनिस सॉल्व करना मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं ना तो मेरा
x is equal to a1 plus bx y into y. तो मैं क्या करता हूँ इसको ये form में लाने का try करता हूँ। तो 5x minus 6x y plus 90 is equal to zero. 5x वैसे ही रहेगा minus 6y plus 90 यहाँ पे आके 6y minus 90 अब 5 multiply करें divide करेगा 6 by 5y 90 upon 5 answer आ जाएगा 18. अब बच्चों सुनो इसको ना मैं rearrange करता हूँ और ऐसा लिखने का दिखाता हूँ मतलब क्या y वाला टर्म बाद में तो 18 मतलब minus 18 plus 6 by 5y तो अगर तुम ये दोनों को compare करोगे तो bx y की value तुम्हें 6 by 5 मिल गई ठीक है अब यहाँ पे ध्यान देना ये equation 15x minus 8y minus 180 इसको मैंने y on x लिया तो y on x को मैंने standard form लिख दिया समझ में आ रहा है अब मैं इसको ये फॉर्म में लाने का ट्राई करता हूं -8y यहां पे ले लिया तो आंसर आ जाएगा 8y मुझे y अलग चाहिए अकेला चाहिए तो मैंने 8 से डिवाइड कर दिया तो 15 upon 8 minus 180 upon 8 180 upon 8 को सिंपलीफाई करो ना करो तुम्हारे ऊपर है ठीक है तो 15 upon 8 x minus 180 upon 8 अब देखो बच्चों मैंने इसको क्या किया शिफ्ट किया ठीक है रीअरेंज किया तो -180 upon 8 plus 15 upon 8 x तो तुम्हारा कंपेयर करोगे तो bys कितना आ गया bys कंपेयर करो देखो यहां पे bys कंपेयर करो 15 upon 8 तो bys कितना आ गया 15 upon 8 मेरे पास bys bxy 6 by 5 bys 15 upon 8 तो r मेरा प्लस माइनस bys into bxy दोनों पॉजिटिव है तो r क्या हो जाएगा प्लस पुट किया 15 upon 8 और 6 by 5 r की वैल्यू मिल गई 1.5 बट सर r की वैल्यू माइनस 1 से 1 आती है तो हम लोग ने तुम लोग ऐसा लिखने का सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग so our assumption is wrong, ठीक है? R is equals to 1.5, which does not lie between minus one and one. ऐसा लिखने का, ठीक है? R is equals to 1.5, which does not lie between minus one and one. So our assumption is wrong. Therefore, therefore, जो अपना equation one था, उसको तुम लोग ने x on y लिया था ना, तो x on y नहीं ले सकते, क्या ले सकते? Y on x. तो अगर एक तुम्हारा y on x होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? X on y. तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, तो equation two अभी तुम्हारा x on y, तो equation two ये है, 15x माइनस एट बाय माइनस ए वन एटी तुम्हारा एक्स वन वाई है ठीक है तो एक्स वन वाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसको ऐसा लाना है तो माइनस एट बाय माइनस वन एटी यहाँ पे आ जाएगा एट बाय प्लस वन एटी फिफ्टीन डिवाइड करेगा एट बाय फिफ्टीन वन एटी अपॉन फिफ्टीन अब बच्चों इसको तुमने रीअरेंज किया वन एटी अपॉन फिफ्टीन एट बाय फिफ्टीन अब तुम कंपेयर करो कंपेयर करो सर एट बाय फिफ्टीन बी एक्स वाई एट बाय फिफ्टीन सिमिलरली सिमिलरली वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इन टू एक्स अब बच्चों यहां पे ध्यान दो तो तुम्हारा जो इक्वेशन 1 है इसको मैंने क्या बोला y on x बोला तो 5x 6y 90 0 सर -6y को वहां पे लो क्योंकि आपको y पॉजिटिव चाहिए 6 को डिवाइड कर दो 5 by 6x 90 upon 6 90 upon 6 ठीक है अब 90 upon 6 को मैं क्या लिख सकता हूं 15 लिख सकता हूं 15 6 का 90 तो अगर तुम कंपेयर करोगे ये दोनों इक्वेशन को तो b by x आंसर कितना आ गया 5 by 6 अब बच्चों ध्यान दो तुम्हारे पास b by x 5 by 6 और bx by 8 by 15 है सब्स्टिट्यूट करो R is equals to plus minus मैंने वापस से formula नहीं लिखा तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो तो तुम्हारा R क्या आ जाएगा plus square root of 8 by 15 into 5 by 6 8 by 15 into 5 by 6 substitute करो substitute करो R की value क्या मिलेगी 0.6667 ये तुम लोग 0.667 लिख सकते हो तुम्हारे ऊपर है समझ में आ रहा है तो इससे अपने को समझा क्या कि अगर पहले बार में पहले बार में अगर अपना जो आजमशन था वो राइट नहीं आया तो हम लोग दूसरा वाला भी कर सकते हैं इसी को बोलते हैं ट्रायल एरर मेथड अब तुम्हारे मन में डाउट आता रहेगा जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तो मैंने ये बच्चे बीकॉम के बच्चे लोग को पढ़ाया मैंने तो उन्होंने पूछा कि सर ये क्या राइट है क्योंकि यहां ठीक है तो अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो इसी के साथ रिग्रेशन इक्वेशन हो गया है मैंने प्रॉपर्टी के ऊपर सम करा दिए हैं और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें मैं फिटिंग ऑफ क्वाड्रेटिंग कर्व करवाने वाला हूं रिग्रेशन इक्वेशन के साथ कोरिलेशन रिग्रेशन एनालिसिस कोरिलेशन लार्ज सैंपल टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट टाइम सीरीज इंडेक्स नंबर ये सारे वीडियोस भी चैनल पे अवेलेबल है तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या जि, जिसके पास मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग का उसके भी टॉपिक्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं फिर उसके बाद 10th स्टैंडर्ड के भी टॉपिक हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं बीएससी के भी टॉपिक हमारे चैनल पे अवेलेबल है तो तुम लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो हम लोग का हेल्प कर सकते हो और अगर तुम्हें कंट्रीब्यूट करना चैनल को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा मोजो का उस पे क्लिक करके तुम लोग चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो